Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Como ya les comentaba, están con nosotros Pedro Pinto, ingeniero agrónomo, y Abigail Ávila, ingeniero mecánico. Ellos son parte de este proceso de actividades productivas dentro de lo que es la faja petrolífera del Orinoco. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Mariana. Gracias. Bueno, parte de lo que queríamos conversar con ustedes es sobre estas propuestas o estas ideas que ustedes tienen en mm. materia de agroproducción específicamente. La faja petrolífera del Orinoco es conocida por petróleo, pero en este caso de agroproducción quería consultarles por qué este tipo de propuestas y cuáles son efectivamente las que se pueden llevar a cabo y si hay alguna que ya esté en marcha. Bueno, María, este, agradecido. Un saludo a todo lo que es la región oriental, sobre todo los estados que conforman la faja, como tú lo dices. Está conformado por los estados Guárico, Anzuate y Monaga. Tiene una longitud aproximada de 5.000... 513, 400, eh, 5.513.400 kilómetros cuadrados, lo que representa de su 40% aproximadamente unos 2.205.000 hectáreas eh, con un potencial agrícola. Y eh, lo estratégico, porque bueno, deviene de las políticas del comandante Chávez, que tuvo esa visión estratégica de representar a lo energético, pero yendo más allá, hacia la siembra del petróleo. Tiene un potencial agrícola que posee un suficiente recursos hídricos, está atravesado durante toda su extensión por más de 2.140 kilómetros por el río Orinoco y aparte de eso tiene un potencial acuífero en el subsuelo que permite en épocas del invierno y en épocas de verano, sobre todo en épocas de verano, introducir cultivos con sistema de riego, en este caso pudiéramos señalar sistema de riego por pivote, que son equipos que pueden regar suficiente cantidad de cultivos, en este caso estamos hablando de cultivos autóctonos de la zona como es el maní, maíz, sorgo, incluso podemos reproducir leguminosas como caraboto y frijol, y bueno, eso, eso es lo que da la verdadera potencia ¿Son energética. ¿Son suelos hábiles para eso? Sí, los suelos mm, no tienen ningún tipo de restricción, precisamente tienen esas ventajas competitivas, cuando en otros estados por el invierno se hace difícil la mecanización, es en la mesa de Guanipa y en los suelos de la faja, donde es más fácil la mecanización. Entonces, eso te permite dos, dos estaciones de, de siembra. En época seca, que es cuando es lo ideal para aplicar el riego, y en época lluviosa, solamente complementarías y el suelo te permite realizar todas las labores perfectamente. Ahora, cuando estamos hablando de la faja petrolífera del Orinoco, inicialmente se dijo que poner la faja operativa implicaba ponerla incluso hasta habitable. No estaba en ese momento cuando se iniciaron los trabajos en la faja de esta manera, esto la haría, tra, tra, tratarían entonces ustedes de por esta vía de realizar siembras y algunas clases de insumos. Veíamos hace minutos a Fedeagro señalando que no tienen las semillas, que no tienen los insumos necesarios para la siembra en el país. ¿Cómo harían ustedes para poder lograrlo si no cuentan con esta cantidad de insumos necesarios para la siembra? Si un sector como Fedeagro, que por historia es el encargado de esta área, ¿cómo van a hacer ustedes o cómo lo han planteado? ¿Cómo se lo han planteado al Ejecutivo Nacional? Sí. Buenas tardes, Marian. Muy Buenas agradecido tardes. por la gentil invitación que nos han hecho a participar en tu programa. En realidad, justamente nosotros venimos frente a la propuesta del sector este, empresarial venezolano a formular una propuesta desde el sector de los trabajadores que está justamente alineado con que es la contraofensiva económica del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la campaña de Carabobo 2017-2021. Esto para contextualizar. ¿Cuál ha sido la, la tradición en Venezuela desde el punto de vista productivo? Vivir del rentismo. Todo es importado, todo lo traemos de fuera, todo es necesario comprarlo, todo es solicitud de dólares. En este caso, los trabajadores que conocemos a perfección el potencial productivo del país, todas las civilizaciones del mundo se han desarrollado alrededor de las cuencas de los ríos. Por eso es que la faja del Orinoco, que está en la cuenca del Orinoco, genera un potencial enorme para la productividad. En cuanto a las semillas, estamos haciendo unas alianzas estratégicas con las comunas del Estado Sucre, las comunas productoras agrícolas. El Estado Sucre es un banco de germoplasma, es una fuente de semillas como la del maíz que estamos en este momento eh, categorizando para llevarlas a producir justamente a los pivotes de la faja del Orinoco, los que están en el complejo Abreu de Lima, y poder nosotros empezar a generar nuestra autonomía y nuestra independencia agroalimentaria, porque las semillas las vamos a generar en el país. Incluso ya estamos ap apuntando, digamos, a la conformación de lo que sería el viejo sueño que viene de la década de los 30, este, que es la siembra real del petróleo. Literalmente vamos a sembrar el petróleo y lo vamos a hacer, digamos, a partir 
de todas las capacidades que el sector trabajador, que en, esta, en este caso este, encabeza el camarada Will Rangel y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, la Federación de Trabajadores Petroleros, porque estamos plenamente conscientes de cuáles son las capacidades reales que tenemos en el país. En ese sentido, hemos acordado con el, el ministro Castro Soteldo, uh -huh. quien gentilmente, o en un hecho político muy notorio, ha convocado a la, a la Central de Trabajadores Bolivariana de, de Venezuela. Ellos tienen un plan para atacar todo lo que es la contingencia alimentaria de sembrar 4.800.000 hectáreas a nivel nacional en lo que es la producción agrícola. Por supuesto que esto no va a ser posible sin la participación directa de los trabajadores. Y cuando estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de trabajadores del campo, trabajadores de la industria petrolera, las comunidades, todo el poder popular, digamos, abocado a esta tarea. Y estamos seguros, y estamos incluso avanzando en investigaciones, porque aunque parezca extraño, nosotros como trabajadores no tenemos, digamos, esa distinción, esa división técnica y social de clase, porque aquí estamos trabajadores con formación universitaria de cuarto y quinto nivel, hasta trabajadores del campo con, digamos, una sabiduría ancestral. Y en ese sentido, bueno, estamos encontrando esos dos mundos que son el mundo académico productivo y el mundo este, campesino ancestral también productivo. Usted señala que van a hacer alianzas estratégicas para producir semillas, pero uh -huh. producir semillas, y usted que es ingeniero agrónomo, tiene un proceso, y además uh -huh. lograr las cosechas tiene otro proceso que uh -huh. necesita de fertilizantes eh, y otra cantidad de insumos agroquímicos que solamente los provee Agropatria y Pequiven. En ambos casos hay dificultades para acceder a ellos. ¿Cómo harían? Yo te voy a dar una respuesta, permíteme, porque uh -huh. como yo... Soy parte de un Estado, como es el Estado Sucre, que a Dios gracias, jamás ha llegado a recibir, digamos, fertilizantes químicos ni agroquímicos. Nosotros hemos vivido, somos, digamos, los principales productores de material vegetal orgánico. Somos famosos en el exterior porque nuestro cacao es orgánico. Nosotros producimos el 40% de las raíces y tubérculos de este país y es absolutamente orgánico porque en nuestras tierras se, han, se ha mantenido el equilibrio el equilibrio que la naturaleza nos ha brindado. Eso va en contraste con lo que es el negocio del agroquímico, que precisamente genera una dependencia de importaciones de empresas transnacionales que simple y llanamente, con toda la incidencia de sus venenos y de sus plaguicidas, insecticidas, generan cadenas de dependencia del exterior. Pero yo bueno, te voy a dejar para que amplíe eh, mi compadre este, este, bueno, este número. Muy acertada la respuesta del camarada Abigail. A eso complementaría que nosotros poseemos suficientes germoplasmas. Cuando hablamos de germoplasmas, es esa semilla básica que tiene toda la información genética que durante años ha sido sembrada por nuestros campesinos y agricultores. Eh, un ejemplo, el maíz que está en el estado sucre, nosotros tenemos ya todo un proceso okay. que se desarrolla en los pivotes. Por supuesto, el insumo es algo necesario para el mejoramiento genético de esa especie. Si no se le inyecta por decir, fertilizante y todo uh -huh. lo que el vegetal necesita, no se va a desarrollar su potencial genético y producto de ello, bueno, es el, el producto que llega a las industrias, que es lo que consumimos una vez transformado, en harina pan, en, en harina en salsas de tomate y todo lo que, bueno, en este caso la mesa de guanipa tiene potenciales en la producción de sorgo, llegamos a ser uno de los principales productores de semillas de sorgo, que bueno, que forma parte de toda una cadena de alimentos balanceados que va hacia la parte cárnica, hacia la parte de cría de animales y todo lo que también tiene que ver incluso hacia la parte doméstica porque los alimentos concentrados de los perritos y las mascotas llevan también su porcentaje de maíz, sorgo inclusive. Estamos hablando ahorita en lo, en lo inmediato de desarrollar una línea genética que ya existe, que es una leguminosa que ancestralmente la hemos cultivado uh -huh. en los estados sucre, una leguminosa carnavaliensiforme que pudiera impactar la cantidad de soya importada, reduciendo significativamente la, eh, la fuga de divisas, pues, o ese gasto que precisamente, producto de la renta petrolera, el Estado hace en, en esa materia. Esto nos impactaría de forma tal que bajaría los costos a nivel de todo el alimento concentrado y de ahí derivaría en todas sus formas productivas. No tengas la menor duda de que nosotros, <coughs> o sea, que ya hemos ensayado y con resultados extraordinarios, vamos a atacar ese modelo de dependencia, que es el modelo de la famosa agricultura o revolución verde. Si consultas a la FAO su informe del 2014 y del 2015, el 80% de la alimentación mundial la generan los pequeños productores de menos de dos hectáreas, mientras que las grandes corporaciones eh, comercializadoras del alimento 
para generar un, una kilocaloría de energía tiene que consumir 10. Es altamente intensivo en el uso de energía, con resultados muy pobres y con un gasto excesivo de divisas que en este, país, el, el, en este momento el país necesita sostener. Dos consultas uh -huh. respecto al tema para que las evaluemos. El punto número uno, usted señala el tema de hacerlo orgánico, más natural, más sano, sin productos agroquímicos Químico. que estén afectando o incidiendo en lo que es el crecimiento de este tipo de cosechas o el producto final que llega al supermercado. ¿Esto no lo hace quizá más costoso por el tiempo que tiene que durar el proceso para que esto, esto nazca, esto termine de llegar a su término? qué tanto tiempo de vida o duración tiene y por último quería hacerle otra consulta, la calidad de ambos es igual Evidente. y además el nivel de producción eh, puede ser tan extenso como los procesos ya agroproductivos comunes. Fíjate, te voy a dar una respuesta, sería absurdo que nosotros pretendiéramos en este momento hacer un cambio de patrón cultural cuando nos hemos, digamos, imbuido en ese esquema de la revolución verde que es intensivo en el uso de venenos, agroquímicos, etcétera, etcétera. Pero el Estado Sucre, voy a insistir, por eso la alianza estratégica Sucre-Faja del Orinoco, Ajá. el banco de germoplasma más importante de este país está en el Estado Sucre. Y nosotros somos productores en más de un 40% de todos los rubros que se consumen desde el punto de vista de raíces y tubérculos. Llegamos a ser el segundo Estado en el año 2014 productor de caraota con cero utilización o casi cero utilización de venenos. De manera tal que no es que vamos a hacer una revolución tan violenta, porque es un proceso, y como todo proceso, por supuesto, nosotros estamos apuntando en esta primera fase a, a sembrar 20.000 hectáreas de un universo de 4 millones. Pero a través de un método que hemos denominado células madre, un método sistémico, el modelo es un modelo de sistemas viables que no, nosotros vamos a ir reproduciendo esas experiencias las vamos a ir replicando a lo largo y ancho del país. Para citarte un ejemplo que te pueda ilustrar, yo puedo tener una planta de 300 toneladas de producción de alimento al día o puedo tener 30 de 10. Y el resultado va a ser el mismo con una ventaja comparativa importante y es que voy a tener mi, mi producción distribuida. Cuando la célula madre se desarrolle, va a tener un crecimiento aritmético, primero se suma, luego un crecimiento geométrico, se multiplica y estamos seguros que vamos a llegar a un crecimiento exponencial. Cuando vemos finalmente esto, un punto que a lo mejor muchos se van a preguntar uh -huh. y es que la faja petrolífera del Orinoco tiene petróleo uh -huh. allá adentro, y petróleo uh -huh. pesado. Uh -huh. En este caso se utilizan una cantidad de procesos uh -huh. industriales que pueden incluso ser contaminantes en uh -huh. algunos casos. ¿Cómo no contaminar estas cosechas? Bueno, este, para eso PDVSA, dentro de su estructura, tiene el Departamento de Seguridad y Higiene Ambiente. Okay. Ese departamento, por supuesto, se encarga ante cualquier contingencia que se presente, bien sea en la fase productiva o en la fase de exploración, atacar en lo inmediato ese accidente ecológico que se pueda causar y de ahí derivar en, en una afectación, bien sea suelos, agua y ambiente. Por supuesto, eh, los riesgos existen en toda industria. Toda industria susceptible a cualquier accidente. Finalmente, los datos sobre estas 20.000 hectáreas que ustedes están planeando sembrar, ¿qué traerían ellas? Además del caso del maíz, ¿cuáles son específicamente las cifras que ustedes están bueno, manejando? Ahí, en el caso del Estado Sucre, nos vamos con 4.500 hectáreas de maíz, de un maíz criollo propio nuestro, maíz canilla, 1.100 hectáreas de caña de azúcar, somos un Estado productor de caña de azúcar, sin, casi sin veneno, eh, 1.500 hectáreas de arroz, 1.500 hectáreas de caraota, 1.500 hectáreas de frijol y vamos a ensayar para diversificar a nivel nacional 30 hectáreas de una leguminosa muy provisoria que ya le hemos hecho eh, análisis proximales en cuanto a su contenido proteico, pero que ahora vamos a avanzar en un proceso de investigación con los perfiles de aminoácidos esenciales que pueda tener este, este, esta especie, que es la cannabis insiforme, que con toda seguridad, porque nuestro Estado la ha consumido, 